。江总，这是要和你结婚的女孩的全部材料，您看看。户口本，户口本。嗯。啊、哦，还好带了。您确定要和她假装结婚？要和我假装结婚的对象？回去吧。到底是个什么人？是。非常抱歉，我迟到了。我叫穆宁菊，您就是和我约好的结婚对象吧？没错，我叫江延青。啊，这男人好帅啊！小姐，能自我介绍一下吗？啊，不好意思，我叫穆宁菊，今年二十七岁，身高一米六五，体重九十八，身体健康。嗯，目前在新彩公司当员工。哦，对了，我还有套小房子正在还贷。江延青，今年二十六岁，身高一米八三，体重一百四十八。呃，我我不知道冯助理怎么告诉对方我，总不能说我是总裁吧？知道，之前有了解过。嗯、呃，江先生，您现在是没有工作对吗？没有工作？没关系，娶我不需要彩礼和房车。也不需要工作，这么随便吗？本来就是行婚嘛，怎么样？要不要和我结婚？这人走啊，走啊！我跟你说，老子花了六万块钱给你搞到手，结果你他妈是个二手货，老子跟你离婚！老公，我错了，我知道我不是第一次配不上你，你只要你不离婚，我什么都愿意，老公。什么都愿意是吗？行，那你跪在这儿给我磕三个，把彩礼钱还给我。再让你爸给我买辆车，好，别跪！你他妈谁啊？要你管啊！像他这种不自爱的烂货，就应该给老子下跪。多新鲜啊！都什么年代了，还有处女爱？发生关系有女的就有男的，凭什么只骂女的？再说了，你自己是第一次吗？老子是男人，能一样吗？老子睡的女人多，代表老子有本事。见过裹小脚的，没见过裹小脑。你老婆是正常恋爱。比你这种满脑子有色废料的垃圾好多了，人穷心眼穷的脏东西，去医院查查爱心吧！你他妈找死啊你！你他妈谁啊？抱歉。哎哎哎哎！走走走走走，不不不不不！等着。记住了，女人是否自爱，看的是她的三观和人品，和是不是处女没有关系。以后找男人。擦亮眼睛吧，记记住了。刚才多谢你。你刚才就真的不怕自己遇到危险？不怕，我本来就看不惯这种事。好吧，那我们现在去领证。嗯。江先生。从现在起，我们就是夫妻了。那么接下来，既然江先生没有工作，那我有一个提案。什么提案？我聘用你，一个月给你五千，表现优秀，年底还有年终奖。五千块聘用。江先生就当做是打工吧，只不过工作的内容是作为我的丈夫。<笑>这听起来有点像被包养。你不愿意？倒也无妨。这个江总怎么还不来啊？喂，冯助理，这是你家？嗯，这是我最近新买的房子，这个大小呢刚好适合我们两个住，而且也没住过外人，这就拿来当我们俩的分房吧。那我要搬进来吗？那当然了，你作为被我包养、聘用的丈夫呢，那你就需要负责洗衣、做饭、擦地、擦桌子、清洁家务了。既然作为你的丈夫，那就应该得履行丈夫的职责。想不到这个男人还挺有料的嘛。
没关系。这个事儿还有待商榷啊。那边是你的房间。说白了就是当家庭的。真的，当家庭。没事，我同意了。那就这么说定了。我主外，你主内。哦，哎喂。结婚，结婚。你别拉着我，雪雪，你听我解释，解释什么呀？我倒要看看是哪个雄心豹子的男人敢骗你！我没被骗，没被骗，你会闪婚？这不是我妈一直催催催逼我结婚的吗？我就在网上找了个也想结婚的人，结了个婚，行婚。我的姑娘们，那你们完全没有感情基础啊！您觉，我告诉你，结婚是一辈子的终身大事儿，对方是干什么的？他是做什么工作的？他身体健康怎么样？这些你都不了解、啊。不行，我得去看看他到底人怎么样。如果不行，你就离婚。他学学。叶觉，你回来了。这位是。宁缺，原来如此，你在家养了个小白脸啊？<咳>要乱说话！介绍一下，这是我闺蜜周雪雪，这是我老公江延青。我试探一下<咳>，江先生是吧？你是做什么工作的？啊、我现在自由职业者。自由职业者，那就是没工作了。那你是暂时没工作呢，还是一直没工作？我此前在汇星集团工作，后来因故辞职，所以暂时没有工作。没工作，那感情好呀！你来我公司给我当助理啊，二十四小时贴身的那种。呃，薪资嘛，就给你最高待遇。怎么样，帅哥，要不要考虑一下？周先生，这样不太好吧？这有什么不好的？您菊都告诉我了，你们是行婚嘛，做个样子给外人看看，是吧，您菊？嗯，这。您菊，我能答应的吗？这是你的罪。好，那我考虑一下。那行，你们先聊，我出去。夫人，谁是你夫人？像你这种没有职业道德的老公，去做别人的天山助理去吧。什么破鞋子，走个路还能崴脚？怎么，吃醋了？还没有。好了，放心，无论别人给我多少钱，我都不会跟他走。毕竟我已经给你抱有，不是吗？你干什么？当然是表现我的职业道德，抱你回家。能听你放我下来？哇，你那个小姐姐好幸福啊！我什么时候有个这样的男朋友啊？我还有呢。在我房间的床头柜第二个床，我自己来吧。作为你的丈夫，这是我应该做的。忍着点啊。他认真的样子。哦，我累了，我先回房间休息。
个女孩在民政局等了您很久，说是没见到您啊。嗯、哦，我好像搞错了。啊，搞错人了，那要不要换回来？不用，很好。那就好，但我总觉得您为了不和方小田结婚这样做，是不是有点草率呢？你在教我做事儿？嗯、呃，不敢不敢，江总我错了。嗯，江总，您什么时候回来？公司还有一堆事等您处理呢。我现在有重要的事情做，你们自己看着办。什么重要的事儿？烧菜。快点烧糊了。风扇都是你做的，先去洗手吧。嗯，不要啊，我今天实在是太累了。怎么了？嗯，还不是公司有个棘手的项目，谁都不敢接，这不就落到我手上了？菜有凉了。不行，我得拿下这个项目，这样我才能升职加薪。菜有凉了。可是我该怎么拿下这个项目呢？要不然。哇，好好吃啊！喜欢。你是怎么做到这么简单的菜都能做得很好吃的？嗯。哎，对你刚才说到公司什么棘手的项目？哦，对对，今天公司一天都在开会讨论这个项目。棘手的原因呢，主要是因为合作对象。合作对象。嗯，这次我们公司要和那个。大名鼎鼎的沥青集团合作。沥青集团。哎，你是不是之前在沥青集团工作过？嗯，对对，只不过是一个底层的小员工嘛。哦，嗯、我还期待你能帮我凑合一点的工作应酬。这样，我明天给以前的同事打个电话问问。真的吗？你太好了。嗯糟糕了，怎么了？味道不对。这个菜，省得我心里回味。我都说了，这家里啊，果然是少不了一个会做饭的男人。不要再难过啦！那你长大还要和我结婚吗？那是当然，那一言为定。嗯，一言为定。你、嗯、呢？发什么梦啊？想起一些小时候的事情。你小时候是不是在刘湾路那边？我小时候脑子受过伤，记不清了。你用这个做什么？没什么，吃吧。穆林局和汇清集团合作的事情，你还没有弄好。吴总确实有点多。再给你两天时间，要是再弄不出什么结果，你就给我滚蛋！什么人啊，林局，我们现在人手不足，我看呐、啊，不如让你那个大帅哥老公来给你当助理啊。你胡说什么呢？啊，最近公司的事情好多啊，领导催的还急。不如我去你公司给你当助理，帮你分担点工作。真的假的？你能行吗？试试看不？行，试试。试试。你还要化妆？昨天画画了。你刚才不会是想亲我吧？你在胡说什么？我才没有。你小心就说嘛，我又不会拒绝。好好，画好了，你看看。
你怎么那么厉害呀、啊？嗯，那个你给我做助理的事儿就这么说定了啊。穆林觉，你工作还有没有进展？还没。我说什么来着？你是不是可以收拾东西滚蛋了？吴总，这不是还没到约定的时间吗？好啊，现在还敢顶嘴了？你看我不抽你！你是谁？我是新来的助理。助理，你信不信我随时开了你？松手！吴总，你想要的是合作进展，我已经按照穆小姐的吩咐处理完了。这份文件是汇清集团的公开招标信息，从中可以得出汇清集团最近想要合作的目标。我要的是结果。我已经总结完了，汇清集团当下的工作重心是西郊。所以与我们星彩公司的这次合作，对方还是非常重视。那策划，这份文件是我根据汇清集团往年的合作项目做出的项目策划草案。这么快？其实我一共做了三份草案，我觉得各有所长吧，还请吴总定定。这些都是你一上午做的？是。这也太厉害了吧！还有，我上午还特意调查了汇清集团这次合作的负责人，叫冯然楚，是总裁特助。他负责呀，也就意味着汇清集团的总裁亲自下场。为此，我还特意调查了冯助理的个人喜好，为他购买了一些见面礼。请吴总，有什么问题吗，穆小姐？啊，没有，没有。那吴总，您觉得呢？啊，这次算你过关，但你们要是把这次合作搅黄了，我可饶不了你、嗯。那礼品单我就放在这里，还请穆小姐过目完草案之后，告知我哪一个被选中，我继续完善。嗯、林觉，你这是嫁了个超人老公。还是一早上做出来三个草案，粗糙这也正常。啊，他一上午做了三个草案，比我俩捣鼓一整天做的细案都还要完善。你知道我怎么完善啊？姐。冯助理。我今天才知道，当助理原来还是很累的。这是您对我的认可吗？算是吧。明天我会去公司，合作方案的事情也就当过个流程，通过就行。到时候负责替我打好样。没问题。哎，可是蒋总，你那个未婚妻啊，就是冯小田那个女人，明天在公司。冯小田，明天让她休假。抱歉，女爵，穆小姐，来吧。你今天穿的挺精神的嘛。嗯，不过为什么要戴个口罩？哈，有点小感冒，咱们进去吧。嗯局，你怎么在这儿？方小田，不会就是代表新彩集团跟他合作的？是，我是这次项目的负责人。这么多年不见，都换到负责人了，你不知道靠的是什么手？方小姐，这次的合作呀，是由新汇集团的江大总。亲自负责的，你可知道我现在是什么身份？这我还真不知道。我现在可是江总的未婚妻，你要是把我得罪了，我就在江大总裁面前这么一说。还请方小姐在这次方案上不要带有私人。你一个小小的新彩公司也想攀高枝
。我告诉你，只要有我在，你就别想。你就是这样代表彼此对待客户的？是。我助理。助理？还这么遮遮掩掩的？该不会是你保养的小白脸吧？方小姐这话说的，我不像某些人，不依靠男人不能。你说谁呢？谁急说谁？穆明君，你怎么回事？在这里吵吵闹闹的，这不是江总吗？江江总不在，你们在这吵吵闹闹干什么？你们公司员工不懂得尊重客户，你说该怎么办？你怎么回事？不是告诉你今天不许来公司吗？快给客户道歉！我是江总的未婚妻，你让我给他们两个道歉？吴助理，你怎么敢？你现在还不是江总的未婚妻，还不快给客户道歉，不然立马收拾收拾东西走人！你敢？我现在还真敢。对不起，我刚刚不是故意。二位见谅。你们给我等着。二位见谅，我是这次策划的负责人，我姓冯。冯经理你好，我是新彩集团的穆宁局。这位是我助理。哦，助理啊，助理你好。嗯。哈哈，嗯，你好。那二位跟我来吧。刚才那个人你认识吗？他叫方小婷，是我大学时期的学妹，我俩一直不太认识。为什么？嗯，在哪儿认啊，夫人大学的时候，头发就很多啊。真年轻。我不说了。那我们接下来就谈谈正事吧。啊，不用谈了，不用谈了，我们随时都可以签约。啊，我是真没想到，能写出这个方案的人，竟然是您这样一位美丽的小姐。穆小姐，您简直就是才华横溢，前途不可限量呀。没、嗯、没有，不是我。算了，我还是跟您讲讲方案吧。哎，不用讲了，这个方案我已经拜读了好几遍了。从中能感受到草案作者那股浓浓的商业人才气息，而将其完善之人，更是人中龙凤。穆小姐，像您这样一个人才，在星彩公司当一个小职员，实在是屈才了。没有，没有吧？啊，不知像穆小姐这样的新时代女性，这简直……简直就是啊！不知穆小姐现在是否单身？啊，我已经结婚了。哎呀，能和穆小姐这样既有倾国倾城之貌，又天资聪慧的人结婚，想必那个人也绝对是人中龙凤吧？嗯。吴助理啊，咱们先聊正事吧。哦，好，那我们聊一下后续合作的细节吧。啊，来，今天的合作谈的真是顺利，多亏了你的方案。我也是按章行事，碰巧被汇清集团接受了。江延庆，你怎么这么神秘？哈、啊，哪里神秘、啊？你这么厉害，怎么会没有工作呢？都是运气好，不过我帮穆小姐这么忙着，穆小姐不打算给我点什么回不如以身相许。你在想什么呢？那些出路的卡门面，多路的卡门拱手。哎，林局，你怎么在这儿？陈勋哥，好久不见！没想到啊，咱们的大校花居然还记得我。你在这儿干什么呢？哦
过来聊点工作。哦，这位是我助理。你好，我是您局的学长魏晨勋。啊，不好意思啊，晨勋哥，我这个助理他一直比较内向，我们还有点别的事情，就先走了。怎么了，板着个脸？刚才那个人也是你大学同班毕业？不会啦，学长而已。我也是那人，我知道他看你的眼神代表什么。你吃醋啦？向言倩，难道吃醋也在你的工作范围之内吗？不过你这样还蛮可爱。终于结束了，这几天为了这个单子都没好好睡觉，累死。喝杯柠檬茶，缓解些疲劳吧。嗯。这样好点了吗？嗯，这儿这儿。年菊，我可太羡慕你了，你这找了个男助理，找了个甜了姑娘吧，又是端茶又是倒水，还按摩。就是我男朋友都没对我这么好，林局，要不我加点钱，你把江助理让给我怎么样？这你得问他了。江助理，你觉得怎么样啊？不好意思，我跟穆小姐签订过协议，我这辈子就会是她的公司。哇，妈呀，这听起来一生一世的，跟表白似的。江助理，你不会是暗恋我们林局吧？哪有？哎，我想吃零食了，你帮我去买。来，穆林局，你过来。顾总，您找我有事儿。方经理，我同事。你还有脸问我？这个方案出了问题，我们汇清集团不能通过。方经理，前几天我已经和冯助理在贵公司聊好了合作。穆宁局，你不要以为勾引一个冯助理就能一步登天。我可是汇金集团总裁的未婚妻，我说不通过就是不能通过。方经理，你有什么意见吗？我有什么意见？我已经知道这个方案根本就不是你做的，所以你根本就没有资格参加这个项目。你什么意思？我什么意思？我的意思就是你根本就不配做这个项目。啊、哦，方经理的意思我听明白了。那么就是说，这个方案是谁做的，项目就交给谁了。没错，草案是我助理写的，我现在就让他上。哼，就是你爸的那个小白脸呀！我倒是想看看我们穆校花抱的男人长什么样。就事论事，请不要人身攻击。我刚刚让他下楼买点东西，估计现在很快就上来了。好，那我们就电梯口见。江总，不好了！方小田非说穆小姐的方案有问题，这会儿已经去星彩公司找茬了。你没拦？我拦了，没拦住啊！把他的报告，说我们公司好，上来。是。
以说，小丽你详细的谈一下。江助理，等等，你姓江，这样子，把你口罩摘下来，我看看你。这和我们谈的方案有关吗？谈方案这么鬼鬼祟祟的，真的不尊重我吗？我今天到手看看，这张脸到底长什么样子？你算个什么东西，敢拿我？凭什么让你看？喂，冯助理，又怎么了？方经理，江总说了，让你马上回来。你少了这个吓唬人，江总根本就没有回来。你别以为我不知道，就是在我的这个新屋。江总，你在办公室等你了，快不回来随你。介绍的相亲对象，你怎么还没联系人家？你都二十四了，女人的黄金期就这么几年，现在不挑男人，以后就是男人挑你了。妈，我已经结婚了。什么？你这丫头简直疯了！可别是那些年轻人，搞闪婚那套。他他人挺好的啊、哦，我是在年轻人。我不管，你明天就把人带回来给我们瞧瞧，否则这门婚事我不同意。我。江总，我也没想到方小莲会来夫人公司找茬呀、啊。您就看在我及时退休报金的份上，原谅我呗。这一切财务，把这个月奖金扣了。是。年轻，你真的回来了？我要是不回来，你以为整个汇清集团是你的？谁让你插手跟星彩的生意？是冯助理告诉你的吧？哎呀，人家是你的未婚妻，难道？你这点小事都管不了吗？我什么时候承认你是我的未婚妻？孟伯母说的，我是她唯一的儿媳妇。既然我妈这么喜欢你，那你嫁给她去吧。这次的合作对象就点星彩，后续的工作交给赵经理处理，别再让我看到你搞什么小动作。出去。年轻。出去。完了，谁敢在江总气头上打电话过来？这人简直就是不要命了。喂，你明天有时间吗？夫人，你是我老板，我的时间自然都是你的。嗯、那明天你跟我回家见我妈，可以吗？当然可以。那就这么说定了，下午我们商场见，我替你收拾一下形象。我形象有问题吗？呃呃，没，没问题。嗯，那就好。去帮我准备一份见面礼。明天我要去见我家母亲。好。我要见我丈母娘。嗯。
。念此处。这件不错，这么贵。这次为了打扮江延庆，我真是下了血本。哟，这不是大校花顾年菊吗？你是？哦，方小天的室友赵思佳。别跟我套近乎，这衣服还嫌贵。看来混的也不怎么样嘛，瞧你那穷酸样！我穷酸，你有钱，你有钱怎么还在这骂、啊？贱人，你敢骂我？看你这么嚣张，怕是忘了你被我和小田关进厕所的丑事了吧？那件事儿是你们做的？对啊，谁让魏局长喜欢我呢？今天我非常小心，再教训教训你！你敢打我？我有什么不敢的？这是你应得的。做别人的走狗呢？主人不在家就要夹挺自己的委屈，否则活该。保安，保安，快把这个穷酸女人给我赶出去！我看谁敢！你去吧。哟，这是谁呀、啊？长得还怪好看的，不会是穆宁觉雅布吧？店长，蠢货，敢这么和我们老老顾客这样说话，还不给瑞道歉？是这个女人，她先打我的。没眼力色的东西，我们店里不需要你这种仗势欺人的店员，你被辞退了。保安，店长，店长，我知道错了，店长，我知道错了。实在不好意思，二位，去给我把那套衣服拿过来。啊，好的，您二位在这休息一下，马上就来。他怎么对我们那么客气啊？我也不知道，可能愧疚吧。好了，去试吧，这件衣服挺好看的，去试试看。店长，你在吗？帮我拉一下拉链。你怎么进来了？店长不在，我帮你拿。那，你快点啊！好了吗？啊！我问你钱。他的鼻子好挺啊，睫毛也太长了吧！哎、嗯，你看，谁看你了？东西东西，我不是有故意的。张云清，你没事吧？我出来哟。疼不疼？不疼。不然，这是在过。你要干什么？放开我！我是合法夫妻，持证上吧，有什么问题吗？你在这儿，我叫人了。吴小姐，这是你要的男装。快去试。这脸蛋，这身材，大长腿，之前背我那么轻松，看样应该很好。我看看，玉小姐，你看看，口水快流出来了。哪有啊？这件衣服好看，多少钱？我们买了。不，不要钱。
。啊，江先生是我们这儿的老顾客了，今天又正好是我们周年庆，所以这件衣服免费送给你们了。真是太谢谢你们了，祝你们生意兴隆啊！你怎么会是这的老顾客？我之前是汇清集团的采购，经常来他们家买衣服。原来是这样的，买来比例。嗯。小天，我在商场遇到穆宁局那个贱人了，他害我被开除，你可一定要帮帮我。又是他。我知道了，李翠琴，先不要找我，我未婚夫回公司了。哦，说起来，穆宁局身边那个男人长得还有点像你之前偷拍给我们看的未婚夫呢。你说什么？哎，小婷，你别生气，我可能是看错了，你未婚夫可比那个男的晦气多了。你先去治治眼睛吧，年轻怎么可能会看上他？这个女真是晦气，绝对不会放过他。喂，赵总。你背后的伤，要不要上点？好。我要你没说要帮你试。怎么了？怎么了？很很疼吗？我轻点。就我是你都伤成这样了，还不消停？活该你疼。对了，这个给你。这什么？这是我花大价钱给我妈买的金项链。你明天回家肯定少不了要攀比，你到时候就说是你买来送的。不是我去拜访找的江某，礼物应该我来准备。这不太好吧？毕竟咱们俩是契约婚姻。你倒是问的挺清楚、啊。那我要是认真了。张延君，你你伤还没好，你听见？高山的地铁还不算拥挤，你那边飞机碰巧也落地。等吧。冬天下雨，淋湿风衣，收音机，你听几点几？哇，这是哪家的小伙子？好帅呀！看起来这衣服挺贵的吧？哇，我们小区还有这么有钱人呢！让我们去看看。哎，小伙子，你多大了？有没有女朋友啊？我有个女儿，有没有兴趣认识一下呀？大妈，他不仅有女朋友，还有老婆了。嗯，这衣服太显眼了，得换一件。好，过来。我干什么？这件不错，这这是。不是，你认真的？啊，这件衣服好看，帅气，我妈喜欢这种接地气的。你赶紧去车里换，我先去找我妈。大王啊，你这项链挑，哟，小军回来啦！哎呦，哟，这不是穆家的老姑娘吗？怎么今年又一个人回来啦？怎么回事？不是说的老？哎呀，<笑>我老公去停车了，等会马上就过来。别吹牛了，你选对象的眼光那么高。连我高富帅的儿子都看不上，你这辈子也别想嫁出去。王阿姨
。您儿子一米六七，月薪四千，满脸痘坑，哪来的高富帅？你懂什么？我儿子在国企，稳定。别看你现在月薪过万，等生了孩子被开除了，还不是让我儿子养？我是看在咱们是邻居的份上，才让我的宝贝儿子娶你。你别不识好歹，王阿姨，那您就和您的儿子凑合一辈子吧。妈，我们回去等燕青。哎，别走啊，心虚了吧？有本事让我看看你老公怎么样呗。是啊，是啊，反正我们也没什么事，就在这等他呢。行，那你们就等着。等什么？等半天了，一个人影都没有。老李啊，你会不会让你女儿给骗了吧？李<笑>局，老公，你怎么才来啊？人家等你好久呢。我突然这么热心，更好要在那里等着开销。你等会儿给我交点钱啊。妈，你好。滚！<笑>我是你女婿季安青。我可没有你那么大的个儿子，啊！你确实生不出这么帅的儿子。你瞧，这个才是我漂亮的妈妈。<笑>妈，<笑>小伙子，你挺精神的啊！当然精神了，穿这样，精神小伙嘛。<笑>你别说。这孩子还挺眼熟的，我好像在电视上见过。放屁！老穆家的坟上冒青烟呢，他女儿能嫁电视上的大人物？你说的是杂志栏目吧？小菊，你确定你这男朋友没犯过事？你怎么说话的？<笑>小江啊、嗯，那个做什么工作的呀？我刚离职。现在帮女警局处理一些日常事务，<笑>这不就是靠女人吃饭的无业游民吗？说的多好听呢、啊！<笑><笑>你父母是做什么工作的？有没有社保？呃，我爸做点小生意，我妈没有工作，他们都没有社保。这死孩子，上哪儿找那么不靠谱的男人？自己没工作，父母没保障，还有你们来养活，以后以为你苦吃的。哟、嗯啊，我看你这一天天的挑三拣四，我还以为掉的什么金龟婿呢，原来就这个。<笑>我看你啊，还是早点离婚，嫁给我儿子算了。不过嘛，你这是爱婚，彩礼嘛，就别想了，抓紧生个孙子，到时候穆家的房产。也好有人继承。你这不是吃绝户吗？吃绝户又怎么样？总比这个无业游民强吧？无业游民怎么了？我老公又高又帅。要我说啊，王阿姨，你不如让你儿子找个男朋友，就他这个身高，多少男人喜欢？你，你这个牙尖嘴利的死丫头，嘴硬有什么用？我儿子就是有本事又孝顺，你看工作还没有一年多，就给我置办了金首饰，你看看，你看看，老李啊，我说的没错吧？还是生儿子有用，你这个女儿就像泼出门的水，回娘家毛都没带一根，还委护起男人来了，哼！哎，你谁说没有礼物？燕青。你跟妈妈买的那个内项链呢？啊，我忘带了。你怎么能忘带呢？没事，我让人帮忙送过来。喂，我让你准备的礼物呢？马上送过来、嗯。装什么呀？没有就是没有。要是我呀，早就夹着尾巴服软了。免得到时候更丢人。呸！说你这个人还真是。张先生，你要的礼物送到了。冯助理，你怎么会？张助理，妈，这些礼物都是送给您的。这这这么多礼物，这
向言清，你搞什么？就那么小一根金项链，你放了这么多托盘，你开盲盒？这一看就是假的，看我怎么拆穿它！老李，你不打开看看？你不打开，我可帮你打开看看了啊！哎，哇，老天爷呀、啊，这么大一个金坨子，这一个要叠好多个金戒指！这。这怎么可能啊，妈啊！这些金首饰是我专门为您定制的，据说带黄金可以转运。还有，这老坑冰种玉佛是我庙里求的，可以保您平安，也寓意着金玉良缘。这张卡是我的礼金，里面有一百万。啊，不不不，小江。这不太好吧？太贵重了。您放心，这都是正经钱。我和宁局私下结婚就已经对不起您了，所以这就当是我给宁局的聘礼，给你们傍身用。啊啊！哎，王阿姨，这些东西你看也看了，你就别乱摸了。这都是我妈的东西，您想要啊，找您儿子买去。这有什么了不起的？钱是会花完的。他有房子吗？我儿子单位给他分了很大一间房，地段也好，最主要可以免费住一辈子。王阿姨说的对，房子确实很重要。所以除了这些礼物之外，我还准备了两套公寓，面积不大，不到二百平，在市中心。都转到了牛局的名下，一套给牛局收租用，另一套给您度假。啊，妈，您放心，就算我没有工作，也不会让您去收。而且，您要是觉得这里嚼舌根子的人太多的话，完全可以换个。你说谁嚼舌根子？谁急说谁。你别冲动，别冲动，老李啊，刚才使劲使劲，你女儿呀、啊、能找到这种金龟婿。真的是有本事，少巴结他们！怎么可能这么短的时间找这么好的？我看你死丫头，就是找人演的。他们俩是假夫妻，你说谁演戏呢？就你，有本事你证明给我们看看呀！妈，这样够了吗？哎呦，光天化日之下，你……哎，好了好了，回家吃饭了。姐，我就不请你上课吃饭了。你想找你儿子去吧？走走走，回家了。儿子，木林局给他妈买金镯子了，还有两套房子。你这个不争气的，如果你不给我买，我就和你拼命。你俩坐吧，我去做饭啊。妈，别去做，你尝尝我手艺啊。小旭啊，看着他这么贴心，我就放心了。我就说他人很好的吧。哟，刀工这么娴熟，是不是经常给女孩子做饭吃？你这是在吃醋啊？嗯、需要我帮忙吗？我们江家的人不需要女人做饭，你呀、啊、就乖乖等着吃现成的吧。对了，那些礼物是哪来的？嗯，哪来那么多钱？之前家里拆迁的钱。这么多你也舍得送啊？到底是谁包养谁？给丈母娘的怎么能叫送呢？都是自家人。你真好。对了，房助理和你是什么关系啊？他怎么会帮你送礼物？哦，之前在慧清上班的时候，我们关系还不错，所以他就来帮忙撑撑场子。有这么大个人物帮你撑场子，你们俩该不会是有一腿吧？江云清，你实话告诉我，你是不是喜欢男人？想知道啊。
我这么多。你先醒点，继续，继续。请洗手养分，让脑袋平安。要你深深动作慢，多吃点啊！怎么承认我非你不可？微笑再美再甜，不是你的都不特别。眼泪再苦再咸，有你安慰，有时晴天。老了再紧再贴，少了拥抱，就算太远，全世界只对你有感觉。看着你们俩啊，这么好，我就放心了。记得常回家看看啊，妈、嗯。那我们就先回去了，回吧，注意安全啊。嗯嗯，去。来，走吧。怎么舍不得？我爸去世的早，我和我妈比较黏糊，你别介意啊。小时候肯定吃了不少苦吧？放心，以后我会保护好你。哎，对，老人独居不方便，跟我们几帮帮婚礼，就把咱妈接到身边照顾。你愿意和我妈一起住？我相过好多次亲，他们都喜欢我妈。傻瓜，我们都已经结婚了，你妈就是我妈。她把你带到我身边，我感激她还来不及，怎么会嫌弃呢？夏元庆，你倒是真好，我能花五千八百块钱买个老公，真是赚了。不知道男人头不能摸。我就摸。好，给你这特权。哎呀，不过你那么优秀，我感觉快要包养不起你。我的钱呢，已经花完了，所以以后还得扶人包养。那你会不会觉得委屈啊？委屈嘛，倒是有点。嗯。所以，不然还得继续配合我。嗯。配合我。把刚才厨房没做完的事情继续做。我这回给你开。小菊啊，你去洗脸。继续，继续。我爱他，轰轰烈烈，最疯狂。你滚。穆林菊，你还有脸睡？又怎么了？汇信集团的项目不是完成了吗？什么没问题了？第一笔款到现在都还没打过来，你赶紧去找汇信的赵经理跟进。要是耽误了合作，你就给我滚蛋！他这是怎么了？不知道。大姨夫来了没？你这就去找赵经理，不等你老公啦？他今天有事儿。再说了，我也不能一直依靠他。待会儿，你知道该怎么做？别忘了，你的把柄还在我手上。方经理，您就缝一万个心啊！糟蹋女人可是你们强项，这哑巴亏，他慕名局是吃定。是，江总，这是刚才的会议记录。嗯，对。刚才开会的时候，怎么没看见赵经理？这人去哪儿了？我查查。赵经理，他去见星彩公司的负责人了。星彩公司，林局。喂。
。喂，你去，你在哪？我在西号会所，马上就进去了。你等我一起。不用，我快迟到了。你把房间号发我，我马上过去。赵经理，你好，我是新彩公司的项目负责人穆宁菊，可以和您聊聊两家公司合作的事吗？穆小姐是吧？来来来，坐我身边。我。穆小姐不给面子，这是一点诚意都没有。哪儿来的回哪儿去吧，还是？就是，赶紧。这样可以了吧？我这工作着多没意思啊！陪我喝一杯吧。不好意思，我不会喝酒。莫小姐，我知道你是为了合同款来的。实话告诉你，你把这杯酒喝了，款马上吧。不喝，那就。赵经理，我真的不会喝酒。给脸不要脸是不是？这杯酒喝也得喝，不喝也得喝。我喝，我喝。啊赵经理，穆小姐不会喝酒，这杯酒我就是助理替她喝。这这这，行，江助理。啊、哦，江助理，你好，来来来，您坐。赵经理，您说什么呢？我一个助理站着就好。哎，是是是是。你们谈了这么久，还没谈好，赵经理是对我们兴才有什么意见吗？啊，没没没没没没没，这这江助理，我这不是刚跟穆小姐谈好这。准备打垮吗？您您就来了。啊，既然这样的话，那我们就不打扰赵经理，我送您先回去。燕青，你们认识？是，以前在星彩的时候，在赵经理手下办公室。真的吗？当然了，你别奇怪啊，赵经理这个人一向都特别有礼貌，对吧，赵经理？是是是是，请吧。把主意打到我的人身上，你在找死！哎呀，江总，我真的知道错了，我真不知道那个孟金雪是您看上的人，要不打死我也不敢。江总，你该庆幸今天宁局没出什么事，否则你死一百次也赔不起。带他去办离职，查查他之前办的好事，送去就。是，江总，江总，江总，傅助理，咱俩好歹同事一场，您帮帮我。活该！你说你动谁不好？护总裁的眼珠子，你等着吃牢饭了。走，哎，你情况怎么样了？放心，他们很快打款。太好了，江元庆，两句话就搞定了那个老色了，你真是太厉害了。哦，抱歉，我激动了。占了便宜就想跑。走吧，回家。哎、别出声，是我。赵经理，你怎么在这儿？冯楚然在到处找你。连个穆宁局都对付不了，废物！你还有脸说
我总算知道你为什么对付穆林局了，原来他是江总的人。说什么？什么江总？你不知道？江总亲自来找着他，两个人搂搂抱抱的，好的不得了。哦，这穆林局应该还不知道江总的身份。不可能！这不可能！先别说那么多了，江总要我坐牢，你得帮我。让你坐牢，你就去呀！黄小田，你他妈！我想你应该不想让你家里面知道，到你那些城市。喂，黄助理，我在停车场遇到赵经理了，你快来救我吧，我好害怕！你快来救我我我先去洗澡。啊！李局。你先转过去。嗯，那我先出去。等等，你能留下来陪着我吗？刚刚灯突然黑了，我害怕。我喜欢你，每天都在我身边紧紧依赖，每一秒钟都不离开。喜欢你，三分热度，五分浪漫，七分依赖，在你的怀中等我慢慢变乖。喜欢你。现在现在今天陈海涛，你知道自己在说什么？我们已经结婚了，嫂子。不接电话。你最后一种，江总，人抓到了。好，给我找最好的律师，不允许保释。我要让他知道。不是所有人都能跑，是。还有，别再打过来。别叫了，我已经关机了，没人再打扰。我好像来那个，你能不能帮我？不是我，一个大男人去给你买那个，怎么不愿意、啊？去吗？好，我去。
。哎，这个活冤枉今天怎么有空来我们超市了？江总你好，怎么今天有时间来咱们超市？是来视察工作的吗？老弟，你来的正好，快帮我推荐一款，我眼都快挑花了、啊。赶紧啊，我老婆等着用。这这个呀，这样吧，月底给你发奖金。我眼睛没瞎吧？堂堂会计总裁，亲自给老婆买月用品。走。刚、嗯。他走了。夕阳眼前你，怎么了？谁让你帮我洗这个的？哦，昨天我帮你查了，你来那个期间不能碰凉水，我就帮你洗了。没洗干净吗？还给我，出去，赶紧出去。是莫名觉得什么人？那个呀，是莫名觉得资深助理，对他可好了。公司都在说，江秀敏在追莫名觉呢。你放屁！年轻怎么会喜欢莫名觉那个贱人？性上没有品。莫名觉，贱！大学的时候就在，到了现在，嗯。宁局，你也太厉害了吧！你一出马，慧清的合同款都打下来了。吴总今天的脸都笑成菊花了。慧清打钱了？你别装了，说说吧，怎么办到的？是不是又是你那个神通广大的老公啊？这。今天的安检会要开庭了，我去准备一下。嗯，正好我约了意向客户，我们一起走。嗯。什么呀？公开调情啊？不给单身狗留活路。小孩，你知道慧清打钱了吗？没想到他们总裁人还挺好的。那夫人说，是他好，还是我好？你好，你好，行了吧？就是你跟我发消息。因为我来这儿谈合作的，是我。站住！我今天来是有正事和你谈的。我和你有什么好谈的？如果我说是关于江言琴，你什么意思？说吧，要多少钱你才能离开？你又在发什么神经啊？
我没记错的话，你的未婚夫应该是卫青集团的总裁，这和江延青有什么关系？他果然不知道延青的真实身份，那就好办。我看上他了，不行吗？一个助理而已，我再给你找十个八个也成啊。不好意思，助理，我只要江延青。你算什么东西？你配他给你当助理？没认识他。我的意思是，你不会以为江延青喜欢你吧？他那么优秀，你那么普通，他跟你只是玩玩而已。你要是认真，不好意思，让你失望了。延青和我不是玩玩。什么？你们已经结婚了？你在骗我对不对？和你有什么关系？有病就去医院看病。怎么会这样？颜青他一定是为了气我，对，颜青还是爱我的，就算结婚了也能离婚，不是吗？我这么说也是为了你好。我比你有钱，他迟早有一天会离开你，倒不如现在离婚还能捞一笔钱，免得到时候你只能是一无所有。你怎么废话这么多？你既然这么有钱，又这么缺男人。不如我找公司销售，给你多介绍几个鸭子。站住！偷了我的东西！方小田，你发什么疯？我刚刚手链还在我手上，现在突然就不见了，不是你喊的是谁？除非你让我搜你的包。你搜，赶紧搜，今天要是搜不出来。这东西怎么会在我的包里？还能怎么回事？刚才大家都看到了，就是你偷了我的手链。穆宁局，难道你还想抵赖？这小姑娘怎么长这么漂亮，怎么手脚还不干净呢？她是隔壁新彩公司的吧？大公司啊，曝光她，让她被公司开除。方小田，你到底想干什么？还能怎么回事？你要是不离开江延青，你信不信我现在就让你身败名裂？你我相信宁局不会偷东西。魏学长，陈勋哥，方小田，你上大学的时候就处处针对宁局，我都说了，是我单方面喜欢宁局才拒绝的你，这跟他没关系。是这样，原来是这样。魏学长，我知道你单方面的偏心慕宁局，但是你也不能不分是非。刚才大家都看到了，就是他偷的我的手链。就是，这狐狸精还真有点本事。一对狗男女吧，我们发在网上，让大家评评。大家冷静一下，给人定罪是要讲证据的。我现在是警察，我会还这位小姐有个清白。这是警方。你现在是警察？是。为了调清事情的真相，我要调监控。方小田，你确定是宁局偷了你的东西吗？你要知道，诬陷别人是要被告诽谤的。我，那就调取监控吧。对，调监控，调监控。服务员，等等，我刚刚可能有点误会，我有点事儿，先走了。对不起啊，小姑娘，刚刚误会你了，不好意思啊。陈勋哥，今天多谢谢你啊。不用客气，这都是我应该做的。哎，不过遇见了，我请你喝杯东西。江总，和天花集团十个亿的合作会议马上就要开始了，就等您了。那会议呢？走。林局啊，其实我有一件事情一直想问你一下。什么？就是你这么长时间有没有交男朋友？陈勋哥，其实我。又是你，也对宁局造什么了？你你是？再见。你住手！这是我学长魏晨勋，学长还没跟你介绍，这是我老公江延青。你你结婚了？对啊。你怎么能跟他结婚？你知不知道他跟魏晨？我忽然想起来，我跟这个人认识，我跟他出去叙旧。嗯。你是慧清的总裁
，我爸的合伙人。你为什么瞒着宁局？这和你没关系，当然有关。宁局的事就是我的事，你欺骗了他，当然要告诉他。你要是想让你爸丢了慧清所有的单子，就去告诉他。你威胁我，那又怎么样？你记清楚，宁局是我的人，不该想的人就别想。我会放弃的。你到底把陈勋哥怎么样了？有这么简单吗？我只是觉得他有事要和我说。你是不是有事瞒着我？我能有什么瞒着你？当时你大学时候的同学啊，到现在还丢着。我和他真的只是朋友。手机给我，把他联系方式删了。田云清，我和谁交友是我的自由，你怎么这么霸道？你的电话。田云清，你让我不要和陈勋哥联系，你怎么会有方小田的电话？云清，你看到我给你发的照片了吗？穆宁局和魏晨勋。你不应该给我一个解释吗？以前在慧清我们共事过啊，只是共事过，他就叫你叫的那么亲热。哦，他确实追过我，但是够了，他追过你，所以就因为他一句话你就怀疑我，你真相信他，怪不得他跟你说。他到底和你说什么了？你在害怕什么？他说他喜欢你，满意了吗？你去找他呀。你觉得我江元气，我对你太失望，我们都彼此冷静一下吧。宁局，今天怎么没看到你的万能的老公啊？不是连体婴吗？别给我提他，怎么了？吵架了？他和方小天有联系？他疯了？渣男，你还敢来？让开！我和宁局有些误会。呃，宁局，他太吓人了，我先走了。饿了吗？我买了你最爱吃的那家蛋糕。我不饿，我要去打电话问他。我帮你。怎么回事？有情况啊，江助理，你不会真的在追求宁局吧？是，我是在追求。江助理，请你放尊重点，我已经结婚了。这么劲爆，宁局啥时候结婚了？而且江助理还在追求有夫之妇。云局，你老公是个什么样的人？总之，比这位江先生好多了，绝不在外拈花惹草。江一清，你干什么？云局，你别躲着我，我已经把方小田删了，我对他真的没意思。你到底要怎样才能信？相信你，男人的话能信。你怎么样才能信我？好，你，除非你能证明活人不怕开水烫，你把这杯喝了，我就信你。这是开水，你疯了！你愿意信我了？谁说愿意信你了？开始信你了。闭嘴，这时候不能说。林杰、呃，你这样不好吧？你毕竟是有老公的人，就是啊，出轨也就算了，好歹别在公司啊。忘记告诉大家了，林杰的老公就是我。
。啊！江助理，你开玩笑的吧？刚才邻居还叫你自重呢，不能因为出轨被发现就撒谎吧？嗯。持证上房。合情合法合理。我去，是真的！原来你们俩才那么久了。我说呢，江助理怎么对你那么好？原来是在宠妻呀、啊！妈呀，宁姐，这么好的老公哪里找的呀？宁姐，我们不会也是你们情绪中的一环吧？你是你是正派的先生，为了钱是可以少。既然是夫妻的话，那我们就不打扰了。走吧，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走小婷，啊、哦，伯母，你终于回来了，我想死你！还是我儿媳想的周到。年轻他人呢？年轻他不要我。我老公那个，跟别人闪婚了。什么？我要见穆宁局。啊，我就是穆宁局，请问您是？我是江延青的妈妈。那个。妈，打住！别叫我妈，我可没有承认你这个儿媳。那您来找我是为了什么？别跟我装傻！你跟严青结婚的事我根本不知道。这男女的婚姻是要父母之命，你私自跟严青结婚，这放在古代那就是个气。您也知道是在古代，你还敢顶嘴？还手，你要养的东西，一看就是小门小户教出来的。张口闭口就是阶级，请问您要很高贵吗？那是当然，我们家严青跟你可不一样，她是会经的。严青，你来的正好，她刚才骂我。丽君，你没事吧？你还护着她？今天的事情对不起，我很快会给你一个解释。妈，你滚回去！我就说这姓穆的怎么配得上江助理？翻车了吧？就是演的你是吧？就你配，配猪配狗配乌龟。你坐。林青，你回来了。是你告的状。人家小田是怕你掉进火坑，那个穆宁局家境普通，一看就是图你的钱，你清醒点吧。妈，宁局他不是那样的人，他根本不知道我的身份。我不管，这桩婚事我不同意。不管您同不同意，穆宁局我都要离婚。你等等，既然你对他这么认真，那我就再看看。这周末我五十大寿，你让他过来。你要邀请他？怎么，还怕我吃了他不成？既然都结婚了，难道还要骗他一辈子？早点宣布也好。您是愿意支持我吗？我可不是为了他，是为了你。好，妈，邻居他真的很好，您了解他会非常喜欢你。孟阿姨，你真的要承认穆宁局这个儿媳妇吗？小田，你是我的救命恩人，我怎么可能承认其他人？等着吧，那个穆宁局。孟阿姨，您最好。小心，没事吧？你还来干什么？你不是去找你妈妈了吗？宁局，我，你是来离婚的吧？那我现在就回去拿身份证。嗯
别说这么气话。我虽然尊重你，但我更清楚，你才是我要共度一生的那个人。我不会和你离婚，除非你不要我。给我一个机会，我会解决的。混蛋！你知道我等你等了多久吗？好，好了，好，我错了。哎，女爵，周末陪我一起参加我们的首演。他不是不喜欢我。你放心，我已经说服他了。如果到时候你不习惯，我们就走。那个，瑞晨勋说的对，我的确有事瞒着你。等到了那边，我全部都告诉你。怎么这么神神秘秘的？你该不会要告诉我你喜欢男人吗？不是，就是外面有私生子了。没完了，求你回来。你妈妈的生日宴在这举办，这可是五星酒店。啊，我妈有个同学正好在酒店工作。喂，妈。年轻啊，我给儿媳的传家宝落在屋里了，你帮我回去拿一下吧。好。丽娟，我回去一趟，你自己可以吗？我可以的，你去吧。嗯。莫年菊，莫阿姨，嗯，这是给您的生日礼物，生日快乐。不错嘛。费心了，不过呢，这东西对我来说太廉价了，估计我家佣人也不会要。赏你了。哪里来的土鸡？想嫁入豪门，想嫁疯了吧？就，吃相真难看。就这点东西，想巴结这位夫人，他知道这。您这是什么意思？孟阿姨的意思是，他看不上你的东西。更看不上你这个人，没怎么今天是严鑫家的家宴，当然要来，是吗？你这么厉害，他怎么把你拉黑了？你，你再怎么嘴硬，也掩盖不了你身上这个穷酸样。你也不看看，你穿的这些衣服，难道跟我们格格不入不是？就是，一股穷人的酸味，也不知道你是怎么混进来的。真会！你要是要点礼，赶紧给！别碰我！你这个贱人，敢弄坏我的衣服！你少在那血口喷人！告诉你，先撩者贱！我看你今天就是故意为了让我出丑，你就是要好好教训我的爸！住手！天青。我知道，你和穆宁局在一起，就是为了气我。我向你保证，我以后都乖乖听你话好。欧小姐，请你自重。我和宁局在一起，是因为我喜欢，他只会是我的夫人，跟你一毛钱关系都没有。你，你们是不会幸福。孟阿姨根本就不支持你。我们家的事情还轮不到你插手。再说了，我妈已经打算把传家宝交给他。打开吧。我说过，一直有一个秘密，我没敢。江云清，这就是你们家给我的线面。妈，这怎么回事？你是不是搞错了？没搞错，这就是我想要给他的东西。怎么？你不会真的以为你有资格拿到我们江家的传家宝吧？你知道我儿子的身份吗？你想说什么？没什么，就是想告诉你，我儿子江延清贵清总裁，是你一辈子都高攀不起。大家也都听到了，我儿子江延清贵清总裁私自跟穆宁局闪婚
，而穆宁吉私德败坏，我很不满意。所以这段婚姻无效，我唯一认定的儿媳只有小田。我没想到的是，这女的居然是江总的老婆。闪婚而已，能当真吗？说不定爬了江总的床，被江夫人发现，被踢出来了呗。陈弟儿，你觉得我……这就是你一直瞒着我的事情。你就是会清总裁，你方小姐是你的未婚妻。会清集团总裁的事情，怪我没有告诉你。但是宁局，我真的从来没有承认过他方小田是我的未婚妻。你喜欢的人从来都真的。年轻，你不要被他给骗了。你要是真的喜欢他，怎么连自己的真实身份都不告诉？根本就是防着他。我瞒着他只是因为……够了，你们都不要再说。江言清，戏耍我很好玩是不是？看着我一点一点喜欢上你，然后把我一脚踢开，很有成就感，对吗？我儿子愿意耍你，那是你的福气，否则就凭你，一辈子都接触不到我们这种上层。你一个普通人，你哪一点配得上我儿子？对呀，这差距也太大了。这回事。是啊，我是配不上他。你早该认清楚现实，你也不看看自己什么身份，活该。闭嘴！你才闭嘴！离婚协议书我收下了。至于你们的臭钱，我不需要。我们离婚，从今往后。不要再见到我，林雪，林雪，林雪，妈呀，妈呀，妈！哎呀，怎么了，我姑奶奶？我离婚了，离婚了。林菊，我知道你很难过，但有钱不都这个鬼样子吗？他好歹江言清有钱又帅的，你可千万别冲动离婚啊！雪雪，你知道的，不忠诚的婚姻，我宁愿不要。那好吧，没事，我支持你，拜拜就拜拜。那你接下来打算怎么办？我打算重新找一份工作，先避开他，一个人先走。好。好站住！你去哪？小金菊，你为了一个女人，连亲妈都不要了吗？你要是身体不好，我会给你请假。但你要是分开我和你，绝对不辞。你来干嘛？你去他人呢？走了，辞职了。走了，太公子了你！你要和我离婚，我绝不允许。何如烈，给我查，搜遍整个 A 实验环境去找。穆宁局，这是你面试的第五家公司了，一定要成功，加油！江总，您跟了这么久，不会找夫人吗？在这之前，他说他不想见到我。爱是没有带走了寂寞。你好，我是穆宁局前来应聘贵公司的建筑设计师。穆宁局。我看你的本科就是个普通学校，我是九八五，也不是二幺幺。你觉得你和清北的毕业生相比，你的优势在哪？是这样的，我觉得我有足够的经验，而且在国际大赛上获得过奖。这些奖有什么用？我们呢，只看文凭，不是什么东西。我本来以为文凭不能代表一切，现在看来，清北的学生确实比我有远见。
，因为他们根本就不会来你们这里。尊重。牙尖嘴利的贱。方小姐，你做的很好，所有跟方氏有合作的公司都不许再录。我就是要让他永远在 A 市都混不下去。夫人应该又应聘失败了。我查了一下，是方小天在搞鬼。又是方小天。看样子，得给方氏找点事情做了。明白，马上安排。把话传给各个企业。想和慧清合作，就必须录用一名女建筑师，在梧州胡若江。这，您还能再明显点吗？这放水都快放成海了。哎，收到，我马上安排。走吧。陈星哥，谢谢你帮我介绍工作。不过你怎么知道我在找工作呀？前几天江夫人的宴会，我父亲也在场。你们的事儿啊，我都知道了。让你们看笑话了。傻瓜，我怎么会笑话你？嗯、香港，这我哎，好了，面试已经准备好了，你快去吧。要命！失恋的男人太可怕了。你好，我是。把你的研究生欧洲奖。行了，就你了。你呀、啊，马上去办理入职手续。就这样，不用再问问别的了吗？不。你就是我们要找的人才，欢迎加入我们公司。陈星哥，我接到 offer 了，祝贺你啊！你真厉害，一出手，那些为难我的公司好像都没有动作了。为了表示感谢，我请你吃大餐。那好，我们走。走。向总，这这，我们现在怎么办呀、啊？你们。我有没有结过婚？不该碰的人别碰啊！江延庆，发什么疯？你心疼他，你们在一起了？我们已经离婚了，我和谁在一起，和你有什么关系？我什么时候同意跟你离婚了？同不同意那是你的事儿。我现在才发现，和陈勋哥在一起挺好的，这种平淡的幸福，你给不了。那我们之间算什么？算一个笑话，你把他给忘了。你举我，问。江延庆，如果你真的喜欢我。就放手，让我去追寻真正的幸福。嗯
我们张家的人，所以你,你呀，就乖乖等着下场了。你一个普通人，你哪一点配得上我儿子？你看这个样子，刚才我说的话，行了，你不用解释，我知道了，你把我当单肩膀。对不起，不用跟我说对不起，我不会管你。谢谢。不过你们都已经离婚了，真的不打算考虑一下我吗？陈勋哥，我，你还喜欢他对吗？我不知道，但他确实对不起我。好了，先不说这些了。这个月十五号有一个同学聚会。你心情不好，我带你去散心吧。你都已经拒绝过一次了，可不能再拒绝我了。好。在那时候简单的梦想，只有空间就不会遇到现实。你的你到底要怎么样才肯原谅我？林青，林青，文泽伟果然没有骗我，这家乐料的酒。就是。林青，林青，我喝热。林青，你放心，我一定会好好伺候好你。重要吗？重要的是你现在需要我。快点，你找死！燕青，不要再挣扎，我在你酒里下了最烈性的药。什么年纪，谁都不行。从今天起，卫青集团断绝与方家的一切事。我不想再看你。燕青，你居然可以做这种事！穆宁君，都怪穆宁君这个贱人。黄昏的时候，空气都变很轻松。等待按下快门定格，这一刻激动。散落的微光，落入你的瞳孔，折射一道余蔡燕青，呀，命可真大呀！醒啦，陈兄。哎，说好，我可不是为了你啊，我是为了林局。哎呀，我就说你们俩分开以后要死要活的，就不愿意和好。什么意思？哎，我的意思是，邻居也忘不了你，满意了吧？那这是他新公司的地址，我觉得你要是有什么误会
还是跟他说清楚吧。你要是真的想谢谢我，最好对他。我会告诉你啊，你要是再让他受委屈，我用一面。李总，您找我。小木啊，这是你入职的第一个单子，一定要好好干啊。李总，您放心，我会努力的。是吧？贵公司什么意思？竟然派一个新人跟我谈生意？不是这样的，周总。那跟你废话，告辞。蒋总，啊，您就是我夫人，今天把合同签了。好、啊。嗯、啊，我刚才想了一下，你们公司其实挺有实力的，你把合同来给我签了吧。哦，好。周总，我们刚刚不是挺生气的吗？怎么了？哎，还不是因为我遇到了江，呃，我遇到了一个朋友，他极力跟我推荐你们公司。瞧，你遇到了江延青？啊，没有没有。他逼你签合同的？不是不是。哎，这合同我不签了。我为什么要？江延青，江延青。你在哪？给我出来！用你们慧清的名头压人，逼迫我们这些普通人做事儿，是不是很有成就感？江大嫂，哎呦，我的姑奶奶，这怎么能说是逼迫呢？能为江总办事，我也太愿意。闭嘴！李姐，你真的误会了，我是真心觉得你们公司产品很错。这话你留着骗鬼去吧。我不需要你的同情，你远离我一点，我就谢天谢地了。别生气了，我已经把方小田开除了。你还有脸提方小田？江总，你这尊夫人脾气不太好、啊。暂时的。再说脾气不好也是我惯的，你有意见吗？我没有，没事。这点小事都办不好，我跟你老公。这叫谁呢？废物，连个合同都签不下来。对不起啊，李总。哎，行了行了，我再给你一次机会，下午跟我一块去见客户，这次我放心一点。李总，今天。姓方，叫。是我吧，方姐，你也是个小物啊。认识，我，是他得罪了我。啊，这都不好意思啊。小物啊，赶紧赶紧，自罚三杯，给方姐姐赔罪啊。出来上班还不会喝酒的，我是不是给你脸了？喝，喝完就快滚蛋。
我要去洗手，真的。我说我不敢往这么做。因为这个人我完全不，要做我老板，不是就不要。我往那边看。你干嘛？把衣服脱了，睡得舒服点啊！流氓，菲比啊，你再这样，我叫我老公了。你看看我是谁？你谁呀？我就是你老公，江延青。严青，江延青，就是个混蛋，大骗子，最讨厌他，你看我被咬死。谢子华，讨厌我忍耐力呢。嗯。忍住，你忍住啊！嗯，忍住啊 ！OK。回家的，我好像梦见了。啊，算了，只是个梦而已。喂，李总。
这些都是李总操控股市的证据。想要坐牢还是破产，自己选。好，算你很真心啊，龙总。走吧，放开我！以后注意，有点意思。别欺负顾元熙，滚吧！他为什么突然来收购公司，还教训李总？总不能是问我吧？诸位，我刚来公司，需要一位助理帮我处理一些日常的工作，不知道谁愿意。周总，你是公司的老员工了，你看我。这个狐狸，凭什么好事都是他的，还一脸穷的样子？回去，别叫我出来。夫人昨晚起，我不是让你走。你胡说什么？昨晚我送你回家，你非要我留下，这是我证据。不可能，我不是那样的人。你有证据吗？这个证据够不够？原来他那时候已经不懂事了，我还没有。夫人，我不想。你想怎么样？哦、oh, oh, ，这些不是你的，这些是你的。你想不想让我去？你想不想让我去？你想不想让我去？然后呢？我发誓，不会让我妈成为我的工具。还有，我家里从不再有任何人。今天你帮我，今天你帮我，今天你帮我，今天你帮我，今天你帮我，今天你帮我，今天你帮我，今天你帮我，今你说话我都心听，你是我的留声机。这个是我的简历，我从小到大的所有，我都看。所有。对，所有。所以，不说你愿意代表，你就是你自己。那就要看。为什么让你当助理？太垃圾了！没什么，就谈谈工作的事儿。哟，装什么装呢？江总那么帅气又多金，他是该做不该做的都做了的。有些人心脏。
我在和你讨论工作，谁敢说什么？这个贱人，江总怎么不骂他呢？他俩在一起怎么到现在是江总是最有心？方小田成为你的未婚妻，是因为他救你的妈妈。是，但是我从来没承认过的。你不用紧张。哟，在你童年的时候，在柳湾路还和某个妹妹有过一段约定吗？儿女情婚。行了行了，不用解释。谁没有过约定？说不定我也有约定。不过，你去过柳湾路。我听起来那么那么熟悉。为什么？我跟你做这事。不是，这个人是我们的同事。根本就不配，江总对他这么好。是这次，你一定要把处理起来到手。奇怪，你这个水还这么久。好巧，好巧啊！这个江总，江总，怎么一点都不懂得怜香惜玉呢？你结婚了为什么要怜惜？你跟我夫人一分头分。凭什么他慕名局可以，我就不行？那是因为他。真的，这空调温度这么低，你穿这么少，不冷啊？你去工作在这干什么？江总，你看他怎么跟你说话的？这是我选，用不着你。我，你先去工作。局，你什么意思？自己不好好珍惜江总，还不让别人珍惜？这事儿都能怪到我头上？你穿这么少，人家不是一眼你看？哎，对了，这也不大呀，啊，想靠他吃饭。看出你们局跟江总的关系确实不一般，要不应该是算是老天留言，老天夫人电话通到我手上，我明天看你的小三。真真，你这个月报表还没有交？啊、哦，还没做好呢。这都半个月了，你效率也太低了吧？我们普通员工当然没有部署里效率高了，可以踢开就能当上总裁助理，这效率多高啊？你们说是吧？你嘴巴给我放干净点。哟，还不让人说了，有本事你自己做报表啊！这是你分内的工作，你不做啥？就不做，你打我呀！行，不做就不做吧。那你去人事那儿办理一下离职吧。你什么意思？我的意思是，你被开除，别以为
当小三有什么了不起？对不起，我马上让总裁甩了你。哦，那我倒想看看你怎么让他删。我已经拿到了总裁夫人的电话，一个电话打过去，你和总裁事情就包不住。我去，这么紧张。宁局，没想到吧？老天爷都在帮我。确实，现在就算你求我也晚了，你就等着总裁夫人来找你算账吧。这是给总裁夫人打电话，我们宁局的什么事？小郭，一定是小郭。喂，听说。你找我？怎么会？一定是你在江湖手枪碰手脚。有没有可能，我就是你要找的？怎么可能？总裁怎么会娶一个普通人？没什么不可能。宁局是我明媒正娶的妻子，也是我唯一的女儿。什么情况？宁局。我天！我居然总裁夫人一起上下班，你们不想在公司吗？所以才离职。原来就是这么对他的。我不相信，你一个豪门怎么会娶一个普通人？不好意思，在我心里，普通人的女人，才是最重要的。你还有什么话要说？哼，你还是这样，怪不得他对你那么好。我还以为你……既然我是总裁夫人，我有没有资格开除员工？乐乐，这家公司实际在你的名下，所以你才是。现在，别呀、啊，夫人。再也不归你江总了，求求你了，这个工作很重要，你别开除我。既然知道错了，就要承认错误。以后都会给你。林觉，你怎么不早说你总裁夫人啊？之前不该议论你的，对不起啊。啊，夫人，您大人不计小人过。宁局大赌，我不大赌。议论过宁局的，自觉少领半个月奖金，再有下一次。好。哇，好丑啊！我怎么突然变成总裁夫人了？张年轻，我告诉你，我现在是公司老板，你很清楚的。放心，我不会对你有。张年轻，我可没说过。老浩，本人是原谅我了。因为干嘛？喂，陈经理，今天同学会记得来哦。好的，我知道了，再见。至于要不要原谅你嘛，明天等我参加完同学聚会之后。然后后面。对呀。不许去。你又来。你是不是想用你豪门那一套禁锢我的自由？不是那个意思。不行，我就怕你吃飞醋，万一和魏晨勋打起来怎么办？我保证，今天回来。晚上八点，必须回家。好。是给你讲的。哟，没想到咱们穆大美女也来参加同学会呀！她当然得来了，她都离婚了，肯定要来找新目标呀！这下你们都有机会了。赵思佳，你不会吧？对呀、啊，小田亲口跟我说的，而且啊，还是被她婆婆赶出来的呢。
，年纪轻轻就成了二婚嫂，真是丢人呐！穆小花，你看看我怎么样？我当年啊，没好意思追你，现在你可以跟我一起啊，可以给我那个三岁的儿子当后妈。够了，你也不照照镜子，就算您说要结婚，也轮不到你。不愧是校花，这刚离婚又出来一个护花使者，还真是没有空窗期呢。张口闭口就是男人，你都没有自己的生活吗？你，我们女人不聊男人聊什么？都说长得好不如嫁得好，你离婚了，现在就是失败者，不服也得服啊。要说嫁的最好的，应该是小田吧？他未婚夫，可是会心总裁呢。对对，慧清总裁可是我们全是女人的梦中情人。哎，说起来，好久没见过小田了。这个点儿他应该在路上，快到了吧？他要是来呀、啊，肯定要被他未婚夫奸淫亲的。到时候啊，也能让我们见见那个大总裁，开开眼嘛。你说什么？方小田和江延青要来？这不可能。我看你是嫉妒吧？都说人各有命，别说你嫁的不如小田。现在啊，连我都不如，不服也不行了。哎，思佳，听说你前段时间也结婚了？对啊，没想到吧？就是被你搞掉工作的那一天，我遇到了我老公，他可是江一清的助理。冯助理，你说什么？我老公姓谢。啊，那还挺厉害的。当然厉害了。我老公在白鹿洲给我买了别墅，钥匙都给我了。白鹿洲，那可是咱们市最高档的小区，富豪云集呢。思佳，你老公也太有钱了。命好没办法，我家就在十二栋的一单元，到时候啊，请你多过去玩。好呀好呀。对了，不宁举举外。赵思佳，你说的这套房好像是我的吧？穆宁局，你说赵思佳的房子是你的？是啊，我看你是疯了吧？吹牛也要有个限度吧？那可是白鹿洲的房子，你一个普通职工怎么可能买得起？就是做梦了吧？要不你打个电话给物业，确认一下业主信息。你这个穆宁局看起来这么有把握，不过这房子真是他的。思佳，你要不打一个试试？这根本就不可能。行，打就打。如果这房子不是你的，你现在立刻从这里给我滚出去。好啊。喂，物业吗？我想查一下十二栋一单元户主名字。十二栋一单元是吗？姓穆，叫穆宁局。这不可能，户主不是叫谢刚吗？是不是谢刚包养了穆宁局，把这房子过户给这个贱人了？小姐，您说什么呢？谢刚是我们的代理租户。穆宁局才是房东啊！这房子真是穆宁局的呀！没想到穆宁局深藏不露啊！啊、哦，原来这个谢刚是我的租户啊！喂，物业你好，我是穆宁局本人，通知谢刚，让他尽快搬出去。哦，好好好。姓穆的，你什么意思？就算这房子是你的，是凭你自己买的吗？说不定啊，是从哪来的脏钱呢？你说话放尊重点。我说错了吗？你一个刚离过婚的女人，哪来这么多钱买房子？说不定啊，就是同时勾搭好几个男人。赵思佳，乱说话是要负责任的。你不是一直想知道这房子是谁送的吗？那我就告诉你，是我老公送的。怎么可能？你是离婚了吗？我复婚了，行吗？行吧，就算你复婚了，这可是白鹿洲的房子。我老公做江延青的助理都买不起，你老公说送就送，你老公谁呀、啊？江延青本人吧？对啊，就是江延青。听听，她说她老公是江延青、啊，你怕是还没睡醒吧？江总这种身份的男人，你恐怕是见都没见过吧？像他这种男人，我不仅见过，亲过，还摸过呢。行了，别白日做梦了，我在梦里还亲过呢。我骄傲了吗？我先算了。吹牛谁不会啊？你说你亲过江总，有谁看到了吗？这别让你来吗？你怎么来了
，我不来看着你被欺负了。江总，你来的正好，这穆宁局正在吹牛，说你是他老公呢。他没吹牛，我的确是他老公。开什么玩笑？你看我像在开玩笑吗？哇，穆宁局没撒谎，她老公，婚庆集团的总裁。这这怎么可能？你不是小田的未婚夫吗？哦，我知道了，一定是穆年局你做了小三儿，对不对？赵思夏，你知不知道诽谤罪是可以入刑的？我又没胡说。原来那天在商场，你就和江总搭上了。我看到汪小田来了，你怎么说？汪小田待会也要来，等一下有好戏看。汪小田也来。第一，我从来没有承认过汪小田是我们的妻。第二，你别白费心思，和今天两个。什么？王小田已经被我送到非洲了。你跟他关系这么好，你也一起去吧。非洲？不，不行，绝对不行。江总，啊，对不起啊，是我诋毁您局了。你就看在我老公谢刚是你助理的份上，你跟我计较了吧。谢刚，哦。总裁，查到了，这个谢刚是技术部的普通员工。应该是借你的名头来行骗，既然这样，把他也送去非洲，一家人嘛，就要整整齐齐。是，走吧。江总，他根本就不配你这么维护他。他在大学的时候就有很多男人，你少在那胡编乱造。我又没胡说，江总，你真的应该甩了他。严谦，我不相信。你信他？你们男人不都应该一切面很重吗？刘局是我的妻子，我不信他，信你啊！再说，就算以前他发生过什么，那也是我们之间的事情，还轮得到你们啪？这就是你带他来参加的同学会。我也不知道会这样，那就离他远点。明君，你真的原谅他了吗？对，我原谅他了。田勋哥，谢谢你对我的好，这辈子我就认定江言青了，也祝你找到更好的人。明君，我会一直等你的，还有一种下辈子。你干嘛？妈呀，江总做什么？操盘的手段帮穆宁局提携，怪不得这穆宁局这么有底气。江总真是宠他宠到骨子里呀、啊！啊，好羡慕啊！你真把方小田送去非洲了？嗯，你要说什么？没什么。毕竟是你的前未婚妻嘛。夫人现在只要吃醋的滋味，那我来跟你好好说说魏晨勋的事情。要干嘛？江延青，手也皮贴掉了。好<笑>。再忍忍，下辈子我会去峨眉山当猴子。你俩路过，都得挨一巴掌。又怎么了？快说！什么？江延青和穆林局在同学会上秀恩爱，出尽了风头。等我回来，要他好看。喂，孟伯母，这一次你一定要帮我。嗯，姐姐，快快快，他故意掩护我，我没来了。来了来了。耶、yeah, ，我们赢了。来，江延青，你怎么这么棒啊？什么都会。为了保护你，当然是没有问题。嗯，是红烧鱼。嗯。哦，怎么样？喂。
江总，您拍的那枚王室戒指已经到了，您要看看吗？什么戒指？薛小毛，等结了，嗯？才没有。江燕青，你最近有什么安排吗？没事，怎么了？没事。江总，您瞒着夫人那件事儿。嗯，他瞒着我什么事儿啊？情人节你不是在餐厅订了位置吗？我去帮您看一下。夫人好。你们到底在聊什么事儿？张云清，有什么事瞒着我？没什么呀，没什么。还骗我？上次我就觉得奇怪了。你打电话来说什么戒指？江言青不会背着我在外面撩妹吧？哎，小姑娘，可别乱说。你不说是吧？那我就去问江言青，我就说是你告诉我。哎，对对对，我说，我说还不行吗？是不是情人节快到了吗？江总，给我准备了个小惊喜。给我准备吧。给江年青开庭了。好了，你先去忙吧。记住，今天的事情不关我们的问关。明白。怎么了？突然这么粘人？有人欺负你了？没有。不过突然发现你人挺好的，幸好我傻混的人是你。那你又好好珍惜我。对了，这几天慧清那边有点事情，我可能去那边忙。好，那你去吧。那你自己好好吃饭。好。还有，不许私下见魏晨旭。你还真是。好好好，见。累死我，终于回国。宝贝呀、啊，怎么回事啊？看到我就跑啊！林泽伟，你想干什么？我想干什么？我当然是缺钱花了。你冷静点。当初你爬上我的床找我拿药，故意害得孟美贤过敏，这才演了一出救人的戏。说好的给我五百万，剩下的二百万呢？我最近手头有点紧，严谦把方氏集团的所有合作都停掉了。不过你放心，这些都只是暂时的。等我和严谦和好，我就马上还给你。你想的可美啊！江言青对他老婆好的不得了，而且前两天刚刚拍了欧洲王室的戒指，准备送给他。只要有穆宁局在，你就一辈子不可能伤心。我这不是还有你吗？泽伟，只要你让穆宁局消失，这江大夫人的位置，我还是我的吗？做梦的，想我动香年轻的老婆？你放心，我有办法离开江年轻。你好歹是我第一个男人，我怎么会害你呢？事成之后，我会给你两百万，绝不赖账。那再加一晚上，真叫。姐，今天是情人节，你的白马王子又带你去哪儿浪了、啊？不会是主题酒店吧？<笑>
请问是穆小姐吗？江总今天包场了，请跟我来。这个，嗯。来，都好，都好。这个我们我们今天的第一好看，是不是？这个我们今天的第一好看，是不是？这个我们今天的第一好看，是不是？这个我们今天的第一好看。先别着急挂，有一样东西，你说不定有兴趣。那天我们在会所，我不小心拍了我们睡在一起的照片。我等你半个小时，没见到你人，就把照片发给穆林君林局，公司出了点状况，我可能晚点过来。哼，还装呢？为了准备惊喜，挺费心思的。那我就配合你一下吧。好啊，我等你。照片给我。你这对我这么重要，也不用你，在国外过得怎么样？照片。你坐下来陪我吃顿饭，我就把照片给你。李局，你在哪？你，我问你到底在哪？燕青，是谁呀、啊？你和方小甜在一起是吗？李局，我可以解释。你不用解释了，你不是说已经把他送出国了吗？好，情人节你和他过去。喂，李局，李局。照片给我，马上。你没什么照片，我只是想你坐下来陪我吃顿饭。江总，不好了！前台那边人收看了监控，说夫人被绑架了。什么？找，马上去找。好。哟，醒了。你是谁？为什么要绑架我？我呀，我就是一个普普通通的绑架犯。抓你啊，但是为了把你卖掉。你为了钱，我我是江燕青的老婆，你放了我，他会给你很多钱。少他妈废话，抓的就是你，江燕青的老婆。哟，还挺有料的嘛。反正卖过去就是做鸡，不如先让我烟烟喝。你别碰我，我有传染病，会传染的。你他妈逗我呢？你有传染病，江燕青还娶你？他不知道，我们之间。还没有。哟
，还是个虫啊！正好，我就喜欢没被用过的。继续跑啊！怎么不跑了？你敢动我，江延庆不会放过你的。<笑>还想着江延庆呢？江延庆今天不陪你，已经在外面陪别的女人了。刚好他陪别人，我来陪你啊！啊！江延庆，江延庆，江延庆，江延庆，别打了！没吃饭，你来干什么？你不是去找方小田吗？李娟，我见方小田的是因为他的木的，去死吧！江一清，你怎么样？你别吓我！总裁。我在你左侧，就像隔着银河。心曾侥幸想对你诉说，化作城市烟火。江云清，你快点醒过来。等着什么？莫言姐，等着什么？丧垃圾，我打死你！云清，你醒了。别伤害你。是他把你害成这样的，我今天非要好好教训他。妈，李建清，李建妈，你也看到了，李静就是我的命。你要想害他，除非我死。你就这么喜欢他？江延清，你不是喜欢方小田吗？为什么要为我做到这个地步？你。以后不准再说这样的话。何助理，事情办得怎么样？总裁，绑匪跑了，还在搜寻。不过放心，都带到了。带进来。带进来。解释。言青，我那么爱你，你怎么能？我要你跟牛局解释，我为什么和你在一起。都是我威胁言青，和我一起吃饭。那张照片也是我偷拍的，我和严青没有任何关系。我听清楚了吗？原来是这样，我还以为你和他……冯助理，方小姐怎么来的？怎么把她送回去？好。等等，林青，你要跟莫宁局在一起，妈阻止不了。妈一直喜欢小田，你让他留在我身边，做个念想。年青，我发誓，我再也不会影响你和莫宁局，求你了。还在生气啊？对不起，夫人要是真觉得对不起我，是不是可以跟我聊？比如，重新。你别闹，你身上还有伤吗？我伤的是肩膀，又不是腰。夫人，这个江延青是铁做的吗？明明受了伤，还这么忙。不是昨晚不满意吗？就勉勉强强吧。嗯。都怪我，等我伤好了
我一定加倍努力。还加倍努力？你说呢？我吩咐厨房炖了点鸡汤，年轻，多喝点。谢谢我。等年轻伤好了，搬回老家住吧。这是我不给你的聘礼，你去置办些你喜欢的家具。看什么看？别出去说我们江家抠门啊！你妈，她这是跟我服软了。是，以后啊，你就是我们家老大。那我可要好好想想，以后该怎么差遣你这个小弟弟了。我们为什么要来商场啊？来个花瓶。家里不是有一个吗？为什么还要买？你忘了上周我们在书房的时候，你一激动扫下来一只花瓶。江延庆，你闭嘴！我保证，下次先把花瓶拿开。啊！哎、你。李娟，你怎么了？江总，尊夫人这种情况应该是流产了。什么？病人的染色体出现了异常，这种情况怀孕的几率是很小的，就算是怀上了，也会习惯性的流产。你的意思是说，我这辈子都当不了妈妈？你们还是早做打算吧。这个是你的 B 超单，医生，我是穆宁局的朋友，我帮他把单子带回去。那好吧。原来是个不会下蛋的母鸡，穆宁局，这次。你被甩定！你身体刚恢复，我帮你解决。你不用对我这么好的。我想对你好，叶姐，现在医学很发达，我可以给你找最好的医生。要是治不好呢？要是我们一直没有自己的孩子，没有孩子不还有我吗？怎么，我给你带来的快乐还比不上一个孩子？嗯。糟蹋！我们江家怎么能没有孩子？妈，您说什么呢？我都知道了，看穆宁及其他的一切我都可以接受，但生孩子是女人的基本义务，她这个都做不到，绝不接受。妈，你在说什么？宁局的价值绝不仅仅是生孩子。你这是要绝后啊！你太自私了。慧清集团是江家一辈一辈传下来的家产，你要是绝了后，你让慧清怎么办？妈，他说的对，我们不能这么自私。江元清，你是慧清集团的总裁，你有你的责任，你对我很好，但我不能这样耽误。我们还是分开一段时间吧。宁局，别跟过来，我想自己静一静。年轻，他不能给你上，我能啊。做梦！你记住，如果宁局能生，那我的孩子只会是他的；如果不能生，我这辈子就没有孩子。妈，如果这个慧清总裁非要失去宁局的话，我宁愿不。延庆，江延庆，连他不生孩子你都可以接受是吗？好，这可是你逼我的。我
是让你别来。想你，就来了。你为什么跟过来？是不要公司了吗？对，不要了。是吗？我已经卸任了会前总裁，丢掉了你说的那些责任。从今往后，我只做你的丈夫，好吗？杨言清，你怎么那么好？既然我这么好，不知道夫人还愿不愿意继续让我这个腰细腿长、有八块腹肌的小白脸？<笑>所有的疼痛都像八块腹肌，在哪呢？我怎么才能让你感同身受？<笑>这次是受够了。你<笑>来。没想到堂堂汇星集团总裁，竟然真的是。不喜欢，我超喜欢。公司找我有点事，我先出去了。等一下，乖乖等我。陈星哥，怪事儿了，江言清居然让你一个人来见我。我怕他担心，就没和他说。你抓着绑匪了？啊，对，但是我不确认是哪一个人。这是照片，需要你确认一下。是他，我确认。接下来呀、啊，你好戏看。我不相信有哪个男人能接受得了自己的女人和别的男人睡觉，除非他不是男人。带走。嗯，明明在街上，怎么会？陈勋哥，什么情况？言青，我也不知道穆林局为什么会做这种事。要不是我朋友告诉我，我们都被蒙在鼓里。江青，你别打了。你心疼他？我不是，我们没有发生什么，你相信我？你失踪了一整天，跟他躺在一张床上，什么都没发生，是吗？严局，是你说的，夫妻之间应该完全脱离。你昨天跟我说去公司，你骗了。江远清，你听我说，你闭嘴，别再让我看见你。否则我一定。宁俊，你放心，我全得解释清楚。别，他现在在气头上，你说什么他都不会相信。我问你，总裁，你请问。如果你喜欢的女人跟别的男人在一起，喂，是我想把她放走。你是一个女人，我还能怎么样？是个男人都受不了了。我们忍住不打他，也算很好了，肯定回不分手了。那如果我现在，现在。你疯了！该不会，该不会那个人……我,我找不到你单纯的面孔。好嘞。让生命每分每秒都为你。有何干了，张四？我来找你，只有一件事儿：睁大你的眼睛，好好看看。这是什么？我的体检报告，我体内还有残余的药物
。这种药物会让人浑身乏力，陷入昏睡，所以昨晚我不可能对宁局做什么。你说什么？混蛋！你是他最信任的人，你怎么能不信他？都这样，你还要去找他？慕宁局那个贱人，都和别的男人搞在一起了，你还有什么好稀罕？闪开！我不！我再说一遍，闪开！果然，我做什么都留不住。那你看看这个，能不能迷信你？你信不信我把照片发布到网上，让穆宁局那个贱人身败名裂？你哪来的照片？是你？没错，就是我。凭什么穆宁局能得到你，我就不能？我才是你的未婚妻。这照片呢？否则你们方家别想好过。你威胁我，那那我就把照片发布到网上，让你看看，到底是我更不好过，还是穆林局更不好过？到底想要什么？结婚？我要你当着我的面甩了穆林局，跟我结婚，我就把照片的备份。你打错了，我们可不是来找你叙旧，他是来找你离婚的。离婚？你真的要和我离婚？是。是因为那晚的事情，对不对？我真的和他没发生什么，我可以和你去医院做检查。跟你无关。我和小田在一起了。你一定是在骗我，你在生气对不对？少往自己脸上贴金，颜青他就是喜欢我，要和我结婚。跟你说件事儿，昨晚我们已经睡了。不行，现在信了吧？江颜青，他说的是真的吗？你觉得我够了，不用再说了。什么怪我骗你，都是借口，是你早就想出轨了。啊、哦，魏晨勋的事情，也是你设计的吧？虽然你聪明，识相的话，就赶紧把离婚协议书给签了，以后不要再来纠缠颜子。江言清，是我看错了。再无关，出去。你听啊，秋末的落叶，你听它叹息着离别，只剩我独自领略海与山。有件事我必须要告诉你。哎，你们不觉得奇怪吗？江总才离了婚，现在又闪婚了。我以前可是听说啊，江总爱他的老婆爱到要命。男人嘛，不奇怪。听说那个女的怀不了孕，这哪能接受得了啊？燕青，今天是我们大喜的日子。你就不能笑笑？我为什么和你结婚，你心里不清楚
，知道你恨我，但是没关系，我只要得到你就好。江延青先生，你愿意跟方小田小姐结为夫妻，无论贫穷富贵，你都与她长相厮守，携手白头吗？我愿意。当然愿意。堂堂江总，怎么可以跟犯罪嫌疑人结？你们两个来这里干什么？保安，保安，快把他们赶出去！方小姐这么激动，是害怕我拆穿你犯罪的事实吗？你说什么？听不懂没关系，你应该看得懂。这，这是你陷害我跟宁局，让江延青误会。这，是你去医院偷了宁局的 B 超，将他的身体状况公布于众。这更有意思了，这是你收买的绑匪，是方小天那个贱人，说错了，方小天那个贱人，你够了吗？连我的床都上了，假的，都是假的，年轻，他们诬陷我，你一定要帮我呀！你确定这是诬陷吗？难道你还要帮他们？你别忘了，我手里还有。放心，都安排好了。方小姐是不是想说，你手里还有这个？穆宁觉得照片、啊。魏晨勋，你凭什么偷拿我的东西？这是违法的。偷？我可不是偷，我是接到有人举报，你私藏了犯罪证据，我可是有搜查令的。再说了，还要感谢江总提供的线索。我走一会，照片给我。你没看过吧？凭什么给你啊？这是我老婆的照片，这上面还有我呢。谁看你呢？晦气！好吧，看在你没有背叛宁局的份上，本警官的帅照归你了。没事了，照片拿到了。你的计划为什么不提前告诉我？怕你难过。现在又愿意和我说了？害怕你真的跑了。所以这一切都是你早就计划好的。你故意假装跟我结婚，就是为了让魏晨勋能偷偷进入我家，拿走穆宁局的照片，对吗？是。你就这么爱他？我说过，这辈子只有他。那我算什么？行了，算你倒霉。你做那么多坏事，真的不怕有一天被揭穿吗？下辈子去牢里过吧。为了保护他。你这是什么事情都做得出来，想让我坐牢，做梦！快点，你放开我妈！我不，小田，你别这样。阿姨知道你心里难过，你是个好孩子，你还救过阿姨的命呢。闭嘴！你这条烂命，谁心狠酒？你说什么？实话告诉你，你那次过敏就是我故意想要陷害。本来以为讨好你没有什么好处，没想到你就是个废物。小田，你怎么变成这样了？我一直都是这样，是你自己眼瞎。江延庆想要你妈的命，就马上给我准备一架直升飞机，外加一千万的现金，不然我就要你妈陪我去死。你冷静点儿，你给不给？好，准备一架直升机和五千万现金，快！等等，方小天，你不是一直想要我的命？我和穆阿姨换，怎么样？穆宁局，你又想干什么？你不是一直想要我的命吗？我就给你这个机会。既然你这么想死，
，那我就成全你。李局，李局，这救护车！怎么这流血了？快叫救护车！叫救护车！李局，林局是个好孩子，是妈错信了外人，妈对不起他。医生，我儿子他怎么样？变头不受的撞击，有轻微脑震荡，不过没有什么问题。不过肚子里的胎啊，差点没保住。什么胎儿？你们还不知道吧？病人已经怀孕一个月了，现在正是不稳的时候，你们要好好调理一下，知道吗？哎，是是，谢谢医生。林局，她又怀上了。我要当奶奶了，我这就回去，到厨房好好整理整理。哥哥，哥哥，什么哥哥？哥哥，我要戴面具。哥哥，想听你听过的音乐，我、哦、看过的小说。别哭，别哭，是我。坏蛋，坏蛋，以后你就是坏蛋，坏蛋的哥哥。到你到过的地方，和你曾度过的时光，不想错过每一刻，都希望我一直在你身旁。醒了。嗯。未来何从何去？你快乐我也就没关系。嗯、对你我最熟悉，你爱自由，我却更爱你。我我能习惯于。一天一夜了，以后不准再单独做这么危险的事。宁愿换个方式已经被带走了，凭他做的事，足够把楼梯做成。太好了，坏人终于得到惩罚了。小心孩子。孩子？对，一个月了，应该是暴雨那天晚上。太好了，我终于要做妈妈了。嗯、江延青、嗯，我这次昏迷，想起了一些小时候的事情。你呀、啊，想起了一段上天注定的缘分。江延青，你要带我去哪里呀、啊？现在可以睁眼了吗？嗯，睁开吧。是你，面具哥哥。对，是我。没想到吧？小时候的缘分，兜兜转转，命运又让我们走到了一起。面具哥哥，面具。你是上天恩赐给我的金玉良缘，虽然中途有些波折，但是你在我的心里从未改变过。你愿意再嫁给我一次，让我宠你和宝宝一辈子吗？我愿意。<笑>